السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عمرو عطلة وفي الفيديو دوت هنتعرف على انترفيس واجهة البرنامج والليرز نظام الطبقات في الفوتوشوب اهلا بكم في الفيديو الخامس في كورس الفوتوشوب زي ما سطبنا البرنامج في الفيديو اللي فات دلوقتي بقى احنا فتحنا البرنامج وعايزين نبدا في الجد اول ما بنفتح البرنامج دايما بنتخض من منظر الانترفيس الواجهه بتاعت البرنامج وان هي فيها حاجات كتير وقت تبص لها كده تقول انا عمري ما هتعلم الحاجات دي كلها من النظره الاولى اه الموضوع ممكن يبان ان هو مشتت وفي حاجات كتيره وكده بس هو بسيط جدا وسهل جدا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي الواجهه ديت وايه الحاجات اللي فيها دي كلها اول حاجه ببص عليها على ايدي الشمال كده الجزء اللي على الشمال دوت دي التولز الادوات بتاعتي اللي انا بستخدمها في التصميم بتاعتي دي كلها الادوات اللي انا هستخدمها نيجي على الجزء اللي على اليمين دي حاجات اللي اسمها بانلز البانلز ديت هستخدمها برده في التصميم بتاعي هنعرف كل واحده فيهم بتستخدم في ايه لما يجي وقتها نيجي الشريط اللي فوق ده الشريط المعتاد في حاجات اللي هو الفايل والحاجات دي الشريط المعتاد في اي برنامج يعني تحتيه في الشريط اللي هو ده اسمه شريط البروبيتس او الشريط الخصائص لكل اداه بختارها من هنا يعني كل اداه بختارها من هنا خد بالك الشريط اللي فوق دوت بيتغير كل اداه ليها الخصائص بتاعتها هنعرف كل حاجه الخصائص بتاعتها لما نيجي لكل اداه نشرحها بالتفصيل بتاعها عرفنا الشكل العام دوت بيتكون من ايه الانترفيس بتاعتي نيجي بقى على الجزء اللي هو الانترفيس بتاعتي يوزر فريند يعني ايه يعني هي مرنه جدا يعني اقدر اشكلها بالطريقه اللي انا محتاجها مثلا لو انا عايز التولز بتاعتي الشريط بتاع الادوات بتاعتي دوت احطه على اليمين هنا كده فباجي مثلا باجي على اليمين هنا كده هلاقي في شريط ازرق ظهر عندي ده معناه بيقول ان انت هتحط الـ الـ الشريط دوت هنا فلما بسيبه بلاقيه اتحط هنا معايا طب انا عايز ارجعه تاني هناك مكانه فبشده كده من فوق من الحته اللي هي فيها آآ آآ علامات سودا كده فوق وهاجي ارجعه تاني هنا كده لغايه لما الاقي الشريط الازرق دوت الهايلايت ده ظهر عندي هقوم سايبها هنا تمام كذلك برضو البانلز بتاعتي اللي هنا البانلز ديت هي مش مش ده مكانها الوحيد اللي ثابته فيه لا ممكن البانل بتاعت ليرز ديت اللي هي الطبقات عايز اشدها اطلعها ورا هنا كده مثلا تمام عايز احطها في المكان ده كده تمام عايز ارجعها احطها هنا بقى مع المجموعه اللي فوق دي كده هلاقي هنا كل حاجه بحط باجي قبل ما اسيبها اشوف الهايلايت بتاعها كده انا هحطها مع المجموعه دي كده لو انا حطيتها فوق طلعت لقيت الخط دوت يعني كده انا هحطها فوق في مجموعه جديده لو سبتها هنا كده هلاقي اتحطت في مجموعه جديده عايز ارجعها مكانها هشدها احطها مع المجموعه دي تمام ممكن اغير ترتيبها وهكذا اغير الانترفيس بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه كده انا مش هواجه اي مشكله مثلا حاجه تانية لو بانل عندي مش مش ظاهره في الانترفيس مثلا البانل اللي اسمها لايرز ديت انا هطفيها فيها ونشوف ازاي نرجعها بعد كده مثلا كده الانترفيس بتاعتي ما فيهاش البانل بتاعه لايرز ازاي اجيبها تاني من تظهر في الانترفيس بتاعتي بروح على قائمه ويندو تمام بدور على البانل اللي انا محتاجه تظهر عندي في الانترفيس دي كل البانلز بتاعتي دي اسامي كل البانلز بتاعتي اللي معمول له صح دوت هو اللي ظاهر عندي في الانترفيس إيه انا محتاج اظهر البانل اسمها ليرز فباجي عليها كده وبتك عليها بلاقيها رجعت تاني عندي في الانترفيس بتاعتي تمام عايز مثلا اظهر واحده تانية اسمها ستايلز هتك عليها الاقيها ظهرت عندي في الانترفيس بتاعتي تمام ف عايزين مثلا انا هجيب ستايلز ديت احطها هنا كده جميل انا كده شكلت الانترفيس بتاعتي بالشكل اللي انا آه عايزه فانا عايز احفظ الانترفيس او الورك سبيس بتاعتي ديت بحيث بعد كده افتح البرنامج آه ما اقعدش اشكلها تاني او كل شويه هقعد اظبطها تاني فباجي عند ويندو ورك سبيس تمام هلاقي حاجه اسمها نيو ورك سبيس فانا هشكل هحفظ اللي انا عملته الورك سبيس اللي انا عملتها ديت في هسميها مثلا فوتوشوب واحد تمام وبتك سيف كده الورك سبيس بتاعتي دي اتسيفت هنا في الورك سبيس اسمها فوتوشوب واحد دي كده لما بتك عليها بلاقيه ظهر لي الف... ال... ال... رجع لي كل السيتنج اللي انا ظبطتها في الانترفيس بتاعتي إيه لو مثلا انا عايز ارجع ال... الانترفيس بتاعتي على كانت معايا في اول ما فتحت البرنامج فباجي على الورك سبيس وبختار اسينشالز اللي هي ديفولت بتاعت البرنامج بتك عليها بس هتك ريسيت اسينشالز يعني رجع لي الاسينشالز زي ما كانت فبلاقيه رجعها لي اكن لسه فاتح البرنامج لاول مره تمام كده انا اتخلصت من اي مشاكل في الانترفيس بتاعتي كده مش هيواجهني مشاكل بعد كده لان انا اي حاجه هتقف معايا هظهرها في من اجيبها من ويندو 
او ان انا اريح دماغي خالص واقوم اعمل ريسيت للانترفيس بتاعتي واشتغل من جديد خالص خدوا بالكم احنا كل دوت واقفين على الاداه الاولى خالص اللي هي الموف تول لو وقفت عليها شويه كده هتلاقي اسمها ظهر اللي هي موف تول والحرف الفي دوت اللي هو الشورت كات بتاعها من الكيبورد لما بتك على في بيختار لي الموف تول ازاي بدخل الصور بقى على البرنامج اول طريقه ان انا بجيب مثلا الصوره عندي هنا بتك عليها وباجي في البرنامج كل ده انا ما سبتش الماوس بفضل متك على الماوس لغايه لما اجي اي حته في الورك سبيس بتاعتي واسيب الصوره فلاقيه فتح لي الصوره بتاعتي كده بعد ما فتح الصوره انا عايز ابص في حاجه مهمه هنا ظهرت معايا دي دي الصوره بتاعتي ده المعلومات بتاعتها اول حاجه 06 اي ده هو الاسم بتاع الصوره اللي جنبيه جي بي جي ده الصيغه بتاعت الصوره اللي احنا قلنا عليها 50% دي نسبه الزوم بس على الصوره ار جي بي دي هي نظام الالوان و 8 بت دي اللي هو البت بتاع الصوره الصوره دي 8 بت احنا قلنا الكلام دوت في الفيديو السابق ده معناه ان انا اول ما بفتح اي صوره عندي او اي تصميم عندي من الاسم اللي فوق دوت انا بعرف كل المعلومات الاساسيه اللي انا محتاجها ازاي بعمل زوم ان او زوم اوت على الصوره عشان اشوف نسبه نسبه الزوم ديت اول طريقه ان انا بتك بتك الت وبسكرول بالماوس بكره الماوس دي بزقها لقدام بلاقيه بيعمل زوم ان ازقها لورا بلاقيه بيعمل زوم اوت تمام الشورت كات بقى من الكيبورد نفسه ان انا بتك على كنترول وزرار الزائد اللي هو جنب الباك سبيس كنترول زائد بيعمل زوم ان كنترول ناقص بيعمل زوم اوت كنترول وزيرو بيعمل فيت سكرين يعني بيحط لي بيظبط لي الصوره على مقاس الورك سبيس بتاعتي عايزين نفتح صوره ثانيه برده جنب الصوره ديت فانا هاجي على صوره السما ديت هشدها برده وهاجي هنا مش هسيبها هنا لا المره دي انا هطلع فوق كده هلاقي على البار اللي فوق دوت اللي هو البروجكت البروجكت بتاعتي هلاقي الماوس بتاعي بقى عليه كلمه كوبي يعني انا هحط ديت هسيب هنا كده الصوره هلاقي عمل لي فتح لي الصوره في تاب ثانيه جدا خالص لوحدها يعني كده انا بقى معايا صورتين مشروعين شغال عليهم ممكن اغير مكانهم وهكذا لو مثلا وانا مش واخد بالي ايدي اتحركت وشدت الصوره كده طلعت معايا من من الشريط اللي فوق ده احنا قلنا مش عايزين نقلق من اي حاجه هرجعها تاني ان انا اشدها وارجعها تاني مكانها مش هل مش هتواجهني مشكله في الحكايه دي خالص حاجه مهمه بقى ان انا ازاي افتح صورتين او احط حاجات فوق بعض بس عايزين نفهم كونسبت يعني ايه لايرز يعني ايه لايرز يعني ايه طبقات الطبقات دي الفوتوشوب او التصميم في ال... في النهايه عندي هو عباره عن مجموعه من اللايرز الطبقات بحطها فوق بعضها بحيث في الاخر بيعمل لي ويطلع لي التصميم بتاعي عايزين نشبه الموضوع دوت بحاجه سهله جدا عشان نفهم الكونسبت منها لو انا مثلا عايز اعمل تورته فانا اول حاجه بجيبها في عشان اعمل التورته بتاعتي بجيب القالب الصينيه بتاعتي القالب دوت خلينا نشبهه بالمساحه بتاعت التصميم بتاعي القالب بتاعي دوت انا بحط فيه الاول العجينه العجينه بتاعتي بعد كده بحط طبقه فوق العجينه بعد ما تتخبز بحط طبقه اللي هو الكريم شانتيه بعد كده مثلا هحط طبقه شوكولاته بعد كده هحط طبقه فواكه بعد كده هحط طبقه مكسرات انا لو جيت بصيت فوق خالص على التورته بعد ما تنتهي بعد ما بخلص التورته فلنفترض التورته اللي هي التصميم بتاعي بعد ما بخلص التورته اللي هو التصميم بتاعي لما باجي ببص عليها من فوق انا مش بشوف ال 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 اول طبقه خالص اللي هي كانت العجينه بتاعتي الكيكه تحت خالص انا مش بشوفها لان لان في حاجات فوقيها مغطيه عليها كل الطبقات دي مغطيه عليها بحيث تطلع لي التصميم في النهايه دي نفس فكره اللييرز في الفوتوشوب خلي بالي دايما ان انا بحط حاجه لما بحط حاجه بشوف ترتيبها هي فوق ايه وتحت ايه عشان ما الاقيش انا نفسي حاطط طبقه فوق خالص فوق كل الحاجه وعمال ابص انا مش لاقي فين فين بقيه الطبقات ليه لان في واحد في حاجه فوق خالص مغطيه عليهم الحكايه دي ممكن تكون تافهه في الاول تحسها سهله جدا في الاول بس دي بتوقع في ناس كتيره فيها ناس كتيره بتتلخبط فيها جدا ان انا ببقى حاطط لير او حاطط طبقه فوق خالص ومغطيها على كل اللي تحتيها فانا مش مش شايف اللي تحتيها فدلوقتي مثلا انا عايز افتح الصوره بتاعت الغابه ديت في احطها في على الصوره بتاعت السماء عندي طريقتين مهمين وكل واحده هنعرف منهم ايه اهميتها اول طريقه ان انا بشد الصوره بتاعت الغابه دي كده وباجي عندي الصوره بتاعت السماء كل ده انا انا ما سبتش الماوس تعال نشوف تاني كده بتك على الصوره وافضل متك على الماوس وهاجي اقف على اسم الصوره الثانيه وهاجي هنا ما سبتش الماوس لغايه لما اجي اقف على الصوره نفسها الثانيه واسيب فهاجي على البانل بتاعت ليرز اول ما سبت هلاقي ان طبقه الغابه الصوره بتاعت الغابه اتحطت في لير في طبقه ثانيه فوق الطبقه بتاعه السماء دلوقتي لو انا واقف على الموف تول احنا كل ده ما قلناش الاداه الاولى خالص 
وانا واقف على الموف تول ديت وواقف على الطبقه بتاعه الغابه هاجي هتك واشد هلاقي نفسي بحرك الطبقه دي اللاير ده آه تعال نشوف كده ايه ايه عيب الطريقه دي عيب الطريقه دي ان انا لو اتكيت عشان ترانسفورم كنترولز اللي هي لو انا عايز اصغر او اكبر اي حاجه بان انا بتك على الاوبشن ده عشان يظهر لي الكورنرز بتاعت اللاير بتاعي فهاجي هنا مثلا على الكورنر ده لغايه لما الماوس الاقي يتحول معايا بقى السهم مايل كده هتكه كده انا بصغر اللاير بتاعي هتكه واشد هصغر اللاير خالص عشان اشوف ايه العيب بتاع الطريقه دي اصغر اللاير خالص اخر حاجه كده عايز اصغره حاجه صغيره جدا يعني تمام في حاجه مهمه جدا طول ما انا عندي علامه الصح اللي فوق ديت كده انا معناه انا في امر لسه ما اكدتش على الفوتوشوب ان هو ينفذه انا كده لسه ما قلتلوش ان انا التغيير اللي انا غيرته في اللاير دوت كده انا خلصت لازم اقول له صح او ان انا اتك على الانتر مجرد ما اتك على الصح كده هو نفذ الامر اللي انا طلبته منه عايز ارجع اكبر اللاير تاني زي ما كان كده وهتك على الصح ده العيب اللي بيحصل لما انا لما انا بفتح اللاير بالطريقه الاولى ان انا بجيب الصوره من هنا هشدها واقوم راميها هنا وافتحها في على الطبقه الثانيه اللاير ده بيتسمى راستر لما انا عملته بالطريقه ديت اللاير اتحط في نظام الراستر فلما صغرته وكبرته هو هنا نغمش وبكسل بنفس فكره الراستر لما بينغمش او يبكسل تعال نشوف الطريقه الثانيه اللي هي فيها ميزه مهمه جدا عن الطريقه الاولانيه ان انا بجيب الصوره اصلا من على الجهاز نفسه وارميها على الصوره او التصميم بتاعي وبسيبها هنا طبعا في علامه صح اللي فوق كده انا ما اكدتش عليه لازم اكد عليه ان انا اتك على علامه الصح اللي فوق دي بمجرد ما اتك على علامه الصح هنا في حاجه زياده ظهرت معايا على اللايرز هنا في العلامه دي العلامه دي اسمها سمارت اوبجكت سمارت اوبجكت يعني ايه يعني اللاير دوت شبه فكره الفيكتور اكتر يعني ايه بيحتفظ بالبيكسلز بتاعته تعال نصغر اللاير دوت ونكبره نفس الطريقه اللي احنا عملناها في اللاير الثاني هصغره اخر حاجه كده واتك انتر وارجع اكبره تاني واتك انتر طبعا ملاحظين الفرق الكبير جدا ان ديت رجعت تاني نفس الصوره الاولانيه خالص ليه لان دي سمارت اوبجكت دي تعال نقول عليها شبه الفيكتور ان هي بتفضل محتفظه بالخصائص بتاعتها غير الراستر اللي هي اللاير اللي تحتيها اللي تحتيها ده على طول احنا عرفنا الفرق ما بين الطريقتين دولت وحاجه مهمه جدا طيب لو انا مثلا فتحت الصوره بالطريقه الاولانيه خالص كده اللي هي عندي دي من غير علامة السمارت اوبجكت يعني دي راستر عايز اخليها سمارت اوبجكت فرضا مثلا انا محتاج ديت سمارت اوبجكت عايز احولها سمارت اوبجكت مش عايز اجيبها من بره فبتكا كليك يمين عليها وبتكا كونفيرت تو سمارت اوبجكت فبلاقي العلامه دي ظهرت عندي اللي هي علامة السمارت اوبجكت كده لو صغرتها وكبرتها هتفضل معايا بنفس البيكسلز بتاعتها ودي كانت نهايه الفيديو دوت هو في فنيات مهمه جدا منها ازاي ان انا افتح الصور جوه البرنامج وازاي افتح الصوره كسمارت اوبجكت او ان انا افتحها كراستر لو هي عندي سمارت اوبجكت ممكن احولها راستر ان انا اتك كليك يمين عليها واتك راسترايز لاير لو هي راستر ممكن اتك كليك يمين عليها واحولها سمارت اوبجكت تك كونفيرت سمارت اوبجكت ميزه ان انا عندي لاير سمارت اوبجكت نفس فكره الفيكتور لو صغرته وكبرته مش هيباكسل معايا لو هو راستر لو صغرته وكبرته هيباكسل معايا ودي كانت نهايه الفيديو الخامس انا عمرو عطله واشوفكم في الفيديو الجاي